。喂，你好。你好，你咨询我们家店铺了是吧？啊。我们家店铺很便宜，你来看一下。啊，真的？如果想开服装店啊，你看，这门面，宽敞明亮的格局，实在太合适了。而且位置是整条商业街的黄金地段啊。哎，可是老板，您这么好的位置。租金却连普通店面的一半都不到，不是亏了吗？哎，其实呢，这店铺啊，是我和老婆啊一起买的。之前就因为装修吵了架，离婚了。这店呢，我也不打算做了，就急着转租嘛。啊，这都能离婚？啊，对不起啊，戳到您的伤心事了。呃，老板，这间房子啊，我很满意，我可不可以把合同带回家，跟合伙人商量一下？绝对没问题啊，当然可以了。这是我的名片啊，谢谢啊。您考虑好了，直接联系我就行啊。好，啊，行，慢走啊。嗯，喏，这是我这段时间看好的新店铺，但是价格实在是有些不合理，你能不能帮我看看有没有陷阱啊？我亲自拟的合同，怎么可能有陷阱？先生，你交代的全都办妥了。怎么样？我看没什么问题。那我这样的价格能拿到这样的店铺，我也太幸运了吧！哎，伯母，妈。您您怎么来了？哎呦，这大白天冒出个熊来就喊我妈，这这谁呀？这就是啊，伯母怎么来了？哎，我怎么不能来啊？这不是我的店吗？哎、我是不是来的有点突然了啊？啊！伯母最近怎么样？好久不见。小洛洛很紧张。有我敏锐的第六感，有花痴。哎呦，我真没想到我儿子哄女朋友的段位提高的这么快啊！哎，这个店就……那这店是小梅子自己开的。嗯。啊，我早就听阎洛说你自己开了个店，但是我没想到今天这么巧，正好就路过了。哎呀，这店弄得真不错啊！哎呦，这么繁华的地带，这么有格调的装修。哎呀，小棉啊！啊，这花了不少钱吧？还好了，伯母，正好遇上店主因为装修吵架离婚了，所以便宜点租。这理由真够奇葩的哈！我也觉得店主挺……不是，你怎么亲自来的？你听我解释啊，这店、啊……董，董，董事长，完了，穿帮了！笑什么笑？赶紧忙你的去！武泽，你们聊，你们聊，我去做宣传了。拜拜。哎呀，小棉啊，你别怪他啊，都怪我啊，都是我不好啊。呃，伯母，谢谢您的好心，也谢谢您帮阎洛打圆场。但这个店铺，我不能收。哎，我这也不算是替他打圆场。小严呢，是想给你一个平台，让你好好的施展一下自己的才华。他又怕你心里不舒服，所以这用心良苦，你得懂的。我懂伯母，而且我也不是赌气，我就是觉得，阎洛他为我做的太多，这是我自己的梦想，我应该自己努力。哎呦，真好！哎呀，阎洛呀，你真是没看错人。哎呀，这店是死的，你的才华是活的呀。既然你对自己这么有信心，那我也不能让这肥水流了外人田。我是商人，嗯，这个店的店租是七万啊，算上每个月的房屋、水电，两千块钱。嗯，差不多纯利润应该是这样。每个月的百分之三十冲抵房费，怎么样？您是说，你要入股？怎么了？还不让我投资你的才华了？现在啊，都要支持大学生创业，我们故事自然不能落下，是吧？谢谢伯母，我肯定。
肯定不会让你失望的。行，我看好了你啊。嗯，妈，谢谢你。忙去吧。那你们先忙，我再去别的地方逛逛去。啊、嗯，走吧，你们忙，你们忙，别送了。你看，傻儿子，是不是得跟你老妈学着点啊？嗯